നമ്മുടെ അകത്തിയിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കവരത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രൂസ് ഷിപ്പിലാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ബോട്ട് ചട്ടിയിൽ വന്ന് നിൽക്കില്ല നമ്മളൊരു ഒരു ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ട് വേണം ആ ഷിപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷിപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു ക്രൂസാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പാണ് ഈ കവരത്തി ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഈ ബോട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ കവരത്തി ഷിപ്പിൽ അകത്തിയിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരെയും കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഷിപ്പുകൾ ഈ ബോട്ടുകൾ വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ബോട്ടുകളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളും ഈ ഷിപ്പിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൂസ് ഷിപ്പിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു ഷിപ്പിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ്ലി സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷിപ്പാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ റൂംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻറ്റീൻ എവ്രിത്തിങ് എല്ലാം ഷിപ്പിലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അകത്തിയാണ് ആ നീളത്തിൽ കാണുന്നത് ശരിക്കും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് വന്നു ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് ശരിക്കും അവിടെ നിന്നപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നിൽക്കണം എന്ന് തോന്നി പക്ഷേ എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകുന്നതല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അത്രയും ഒരു ഭയങ്കര എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിപ്പായിപ്പോയി ഇപ്രാവശ്യത്ത് കാരണം ഒന്നാമത്തത് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ട്രിപ്പിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിപ്പോയി കാരണം ഫോണും റേഞ്ചും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നിലും എൻഗേജ് ആവാൻ ഉള്ള ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ട്രിപ്പ് മോഡിൽ തന്നെ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാനും മാനസികമായിട്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം അതിലങ്ങോട്ട് ലയിച്ചു പോയി ഇത് ഷിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെ നിലയാണ് ഡക്കാണിത് ഈ ഷിപ്പ് നാല് നിലയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള നിലയാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എന്താണോ നേ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു ആ വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഫ്ലൈറ്റ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ നമ്മളെ കാമും പീസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ എൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷിപ്പ് യാത്ര അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ലായിരുന്നു അത്യാവശ്യം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണ് കാരണം കാഴ്ചകൾ കൊണ്ടും ആ ഷിപ്പിലെ കംഫർട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഡേയ്സൊക്കെ എൻഡ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷിപ്പ് യാത്ര അത്ര എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ട്രിപ്പൊക്കെ അടിപൊളി തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഷിപ്പിലിരുന്ന് ആലോചിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്ക് ടു നോർമൽ ലൈഫാണല്ലോ ഇനിയിപ്പം ജോബിന് പോകണം അതാക്കണം ഇതാക്കണം ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഇനിയും ടെൻഷൻ നിറഞ്ഞ ജീവിതങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ ഷിപ്പ് യാത്ര അത്ര രസമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഈ ടെൻഷനുകളും ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതം ആണല്ലോ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് സമ്മാനിച്ചത് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും സമാധാനിക്കാം ഇതൊക്കെ ഷിപ്പിലെ റൂമുകളാണ് ഇത് ഷിപ്പിലെ ക്യാൻറ്റീൻ ആണ്
ഈ രാത്രി ടൈമിലൊക്കെ ഭയങ്കര വെയിവ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ടൈമിന് ശേഷം പത്ത് മണി ഒമ്പത് മണി അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ആ ടൈമിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഡക്കിലൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ റൂംസിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് അവസാനിച്ചു നമ്മൾ കൊച്ചിയിലെത്തി നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷദ്വീപ് ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും അതൊന്ന് പോയി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക ഫീൽ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുവരെ ഫോണിൽ റേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫോണിലും റേഞ്ചൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഇതുവരെ കടൽ നോക്കിയിരുന്ന മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോണ് നോക്കിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് അവസാനിച്ചു അപ്പം ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല ട്രിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലോഗ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു